আজকে আমরা পেজ নাম্বার টু এর যে এসএকি গুলো রয়েছে সেগুলোকে নিয়ে একটু আলোচনা করব প্রথমে ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা দেখা যাক এখানে বলছে একই সুদের হারে কোন মূলধনের দু বছরের চক্রবৃদ্ধি সুদ এবং সরল সুদের অন্তর ওই মূলধনের ওয়ান বাই একশো অংশ তাহলে বলছে রেট অফ ইন্টারেস্ট কত হবে তো এখানে আমরা প্রিন্সিপালটাকে পি ধরে নিয়েছি রেট অফ ইন্টারেস্টটাকে আমরা ধরে নিয়েছি এক্স পার্সেন্ট তো সময়টা হচ্ছে টু ইয়ার্স তো প্রথমে আমরা এসআই বার করেছি এসআই বার করার ফর্মুলা হচ্ছে পিটিআর বাই হান্ড্রেড তো এখানে তো প্রিন্সিপালটাকে পি ধরা হচ্ছিল তাই এখানটায় পি বসেছে টাইমের জায়গায় বসবে দুই আর এর জায়গায় বসবে এক্স তাহলে এখান থেকে এসআইটা পাওয়া যাচ্ছে এত টাকা নেক্সট আমরা সিআইটাকে বার করব তো এখানে এন কত হবে না দু বছর বলছিল তাহলে এনটা হয়ে যাবে দুই তো অ্যামাউন্ট ইকাল টু হয়ে যাচ্ছে পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড হোল টু দি পাওয়ার এন তো এখানে আর এর জায়গায় এক্স বসবে আর এনের জায়গায় দুই বসবে এটা হয়ে গেল অ্যামাউন্ট তাহলে সিআই কত তো সিআই বার করতে গেলে এই অ্যামাউন্টটা থেকে প্রিন্সিপালটাকে মাইনাস করতে হবে তাহলেই তো আমরা চক্রবিদ্যুৎ সুদ পাব তো এখান থেকে আমরা পিটাকে কমন নিতে পারবো পিটাকে কমন নিলে পাওয়া যাচ্ছে ওয়ান প্লাস এক্স বাই হান্ড্রেড হোল স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান তো এটাকে আমরা আর একটু সিম্প্লিফাই করেছি কি করেছি দেখো ওয়ান প্লাস এক্স বাই একশো হোল স্কোয়ারটাকে আমরা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারে ফর্মুলায় ভেঙে দিয়েছি প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ানটা ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে তাহলে পাওয়া যাচ্ছে টু এক্স বাই একশো প্লাস এক্স স্কোয়ার বাই একশো স্কোয়ার ইন্টু পি এটা হচ্ছে সিআই নেক্সট আমাদের সিআই আর এস আইয়ের ডিফারেন্সটা বার করতে হবে তো সিআই আর এস আইয়ের ডিফারেন্স বার করা হচ্ছে তো আমরা কি করেছি পিটাকে ভেতরে গুণ করেছি তাহলে একবার টু এক্স এর সাথে মাল্টিপ্লাই হবে আর একবার এক্স স্কোয়ারের সাথে মাল্টিপ্লাই হবে তাহলে এখান থেকে টু পি এক্স বাই হান্ড্রেডটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে তাহলে পাওয়া যাচ্ছে এক্স স্কোয়ার পি বাই একশো স্কোয়ার এবার এই সিআই আর এস আই এর ডিফারেন্সটা বলে দেওয়া ছিল কত না এটা বলছিল আসলের ওয়ান বাই একশো যেখানে আসলটা ছিল পি তাহলে কত হবে পি বাই একশো হয়ে যাচ্ছে আসলের ওয়ান বাই একশো বলছিল তো আসলটা বলছিল পি তাহলে এটা হয়ে যাবে পি বাই একশো তো সেটাই করা হয়েছে সিআই আর এস আইয়ের ডিফারেন্স ইকাল টু পি বাই একশো লেখা হয়েছে তাহলে এখান থেকে একটা পি ক্যান্সেল হবে আর একটা একশো ক্যান্সেল হচ্ছে তাহলে এখানটা হয়ে যাচ্ছে এক্স স্কোয়ার বাই একশো ইকাল টু এক তাহলে এক্স স্কোয়ার ইকাল টু হচ্ছে একশো তাহলে এক্স ইকাল টু হয়ে যাচ্ছে রুট ওভার অফ একশো তাহলে পাওয়া যাচ্ছে দশ তাহলে আমরা রেট অফ ইন্টারেস্ট পাচ্ছি টেন পার্সেন্ট নেক্সট কোয়েশ্চেন বলছি বার্ষিক নির্দিষ্ট শতকরা চক্রবৃদ্ধি সুদের হারে কিছু টাকা এন বছরে দ্বিগুণ হলে কত বছরে আট গুণ হবে বলছে অ্যামাউন্টটা এন বছরে টু টাইমস হচ্ছে প্রিন্সিপালের তাহলে কত বছরে এইট টাইমস হবে এখানে আসলটা বলছিল পি টাকা আসলটাকে আমরা ধরে নিয়েছি পি টাকা রেট অফ ইন্টারেস্টটাকে ধরেছি আমরা আর পার্সেন্ট সময়টাকে বলে দেওয়া ছিল সময়টা বলে দেওয়া ছিল এন বছর তাহলে অ্যামাউন্ট কত হবে অ্যামাউন্টটা হয়ে যাচ্ছে পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড হোল টু দি পাওয়ার এন এবার বলছিল যে অ্যামাউন্টটা ডাবল হয়ে গেছে মানে এ ইকাল টু হয়ে গেছে টু পি তাই এর জায়গায় টু পি বসানো হয়েছে তাহলে এখান থেকে পিটাকে ক্যান্সেল করা যাচ্ছে তাহলে কত হচ্ছে ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড হোল টু দি পাওয়ার এন ইকাল টু টু নেক্সট আমরা ধরে নিচ্ছি যে ওয়াই বছরে আট গুণ হবে তাহলে সময়টাকে ধরা হচ্ছে ওয়াই বছর এবার আমরা অ্যামাউন্টটা বার করছি কত হবে পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড হোল টু দি পাওয়ার ওয়াই এবার এই অ্যামাউন্টটা বলছিল আট গুণ তাহলে বলা যেতে পারে এইট পি তাহলে এখান থেকে আমরা পিটাকে ক্যান্সেল করতে পারবো তাহলে কত হচ্ছে এইট ইকাল টু ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড হোল টু দি পাওয়ার ওয়াই নেক্সট আমরা এইটের জায়গায় লিখতে পারি টু কিউব এরকমভাবে তো লেখা পসিবল নেক্সট এই টুটার জায়গায় আমরা ভ্যালু বসাচ্ছি কোন ভ্যালুটা বসাচ্ছি না এই ভ্যালুটাকে বসাচ্ছি ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড হোল টু দি পাওয়ার এন টু এর জায়গায় ভ্যালু বসানো হয়েছে আর পাওয়ারে তো তিন ছিল এই তিনটা এখানে বসে গেছে এবার দেখো বেসটা সমান চলে এসছে এখানটা রয়েছে ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড এখানটা তো রয়েছে ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড তাহলে বেসটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে তাহলে কত হচ্ছে এন ইকাল টু ওয়াই ইকাল টু থ্রি এন ওয়াই ইকাল টু হয়ে যাচ্ছে থ্রি এন তাহলে বলা যেতে পারে থ্রি এন বছরে প্রিন্সিপালটা এইট টাইমস হয়ে যাবে নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার তিনটা দেখা যাক এখানে এক্স ইকাল টু বলছে রুট ওভার অফ রুট ফাইভ প্লাস ওয়ান বাই তে রয়েছে রুট ফাইভ মাইনাস ওয়ান তাহলে এর ভ্যালু কত হবে জিজ্ঞেস করা হয়েছে 
তো আমরা কি করেছি আমরা ওপর নিচে রুট ফাইভ প্লাস ওয়ান দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেছি তাহলে নিশ্চয় কত হচ্ছে দেখো এটা হয়ে যাচ্ছে এ মাইনাস বি ইন্টু এ প্লাস বি এখানটায় বসবে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার আর ওপরটা হয়ে যাচ্ছে রুট ফাইভ প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার তো এখানটা মাইনাস করলে চার পাওয়া যাচ্ছে তো চারের রুট ওভার করলো হচ্ছে দুই আর রুট ফাইভ প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এর রুট ওভার করলো হচ্ছে রুট ফাইভ প্লাস ওয়ান তাহলে আমরা এক্স এর ভ্যালুটা পেয়ে গেছি নেক্সট আমাদের এক্স স্কোয়ারে ভ্যালু বার করতে হবে তো এটা স্কোয়ার করলে কত হবে রুট ফাইভ প্লাস ওয়ান এর স্কোয়ার করলে কত হবে রুট ফাইভ এর স্কোয়ার করলে হচ্ছে পাঁচ এক এর স্কোয়ার করলে হচ্ছে এক ইন্টু দিয়ে মানে প্লাস দিয়ে বসবে টু ইন্টু এবি তাহলে এটাকে যোগ করলে পাওয়া যাচ্ছে সিক্স প্লাস টু রুট ফাইভ মানে এই রুট ফাইভ প্লাস ওয়ানটাকে আমরা হোল স্কোয়ার করে দিয়েছি তো ওপরটা থেকে আমরা দুই কমন নিতে পারবো তাহলে এখানটা হয়ে যাচ্ছে টু ইন্টু থ্রি প্লাস রুট ফাইভ আর নিশ্চয় কত ছিল নিশ্চয় ছিল চার তো চারকে আমরা দুই দিয়ে ক্যান্সেল করলে কত পড়ে থাকছে এখানটা পাওয়া যাচ্ছে থ্রি প্লাস রুট ফাইভ বাই টু মানে টুটাকে কমন নিয়ে ক্যান্সেল করা হয়েছে নেক্সট এবার আমাদের জিজ্ঞেস করেছিল যে এটার ভ্যালু কত হবে তো এখানে আমরা এক্স স্কোয়ারের জায়গায় এই ভ্যালুটা বসাবো আর এক্স এর জায়গায় এই ভ্যালুটা বসাবো আর মাইনাস ওয়ান তো ছিলই নেক্সট এটাকে আমরা এলসিম করে মাইনাস করেছি তাহলে দেখো রুট ফাইভটা ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে ওপরটা পাওয়া যাচ্ছে জিরো নিশ্চয় পাওয়া যাচ্ছে টু তাহলে এর ভ্যালুটা হচ্ছে জিরো এই পেজটায় বইয়ের আনসারে কিন্তু অনেকগুলো ভুল রয়েছে নেক্সট কোশ্চেনে বলছে এক্স ওয়াই এক্স এর বর্গমূলের সাথে সরল ভেদে আছে মানে বলা যেতে পারে ওয়াই সমানুপাতিক রুট ওভার অফ এক্স তো যদি আমরা বোথ সাইড স্কোয়ার করে দিই তাহলে কত হবে ওয়াই স্কোয়ার সমানুপাতিক এক্স হয়ে যাবে আবার বলছে জেড ওয়াইয়ের ঘনমূলের সঙ্গে সরল ভেদে আছে মানে জেড সমানুপাতিক কিউব রুট অফ ওয়াই তো বোথ সাইডে যদি আমরা কিউব করে দিই তাহলে কত হবে জেড কিউব সমানুপাতিক ওয়াই হয়ে যাবে এবার বলছে এক্স আর জেড এর মধ্যে সম্পর্ক কি এখানে আমরা কি করছি প্রথমে আমরা পেয়েছিলাম ওয়াই স্কোয়ার সমানুপাতিক এক্স এই ওয়াই এর জায়গায় আমরা জেড কিউব বসিয়ে দেব তাহলে কত হচ্ছে জেড কিউব তার স্কোয়ার সমানুপাতিক এক্স তাহলে বলা যেতে পারে জেড টু দি পার সিক্স সমানুপাতিক এক্স এইটা হচ্ছে জেড আর এক্স এর মধ্যে সম্পর্ক নেক্সট কোশ্চেনে বলছে এবিসি একটা ত্রিভুজ রয়েছে যার বিসি বাহু সমান্তরাল স্বরেখা হচ্ছে পি কিউ ছবিটা হচ্ছে কিছুটা এরকম বিসি এর সমান্তরাল হচ্ছে পি কিউ বলছে যে এ কিউ ইকাল টু টু ইন্টু এ পি এ কিউটা টু ইন্টু এ পি মানে এ পি এর দুই দ্বিগুণের সঙ্গে সমান এ কিউটা হচ্ছে এ পি এর দ্বিগুণের সাথে সমান এবার বলছে পিবি ইস্টো কিউ সি এর ভ্যালু কত পিবি ইস্টো কিউ সি এর ভ্যালু কত হবে সেটা জিজ্ঞেস করা হয়েছে তো এখানে বলে দেওয়া ছিল এ কিউ ইকাল টু টু ইন্টু এ পি তাহলে এ কিউটা যদি টু ইন্টু এ পি হয় তাহলে বলা যেতে পারে কিউ সি এটা হবে টু ইন্টু পিবি কেন এটা কি করে সম্ভব না যেহেতু পি কিউ আর বিসি প্যারাল ভাবে আছে সেই কারণে আমরা বলতে পারি কিউসিটাও পিবি এর টু টাইমস হবে বুঝতে পারলে কথাটা এখানে বলে দিয়েছিল যে এ কিউটা এ পি এর টু টাইমস আর যেহেতু পি কিউ আর বিসি প্যারাল ভাবে আছে তাহলে বলা যেতে পারে কিউসিটাও হবে পিবি এর টু টাইমস তো নেক্সট আমরা পিবিটাকে সাইড চেঞ্জ করেছি তাহলে কত হবে কিউসি বাই পিবি ইকাল টু টু বাই ওয়ান এবার যদি উল্টে দেওয়া যায় তাহলে কত হবে পিবি বাই কিউসি ইকাল টু ওয়ান বাই টু তো এটাই আমাদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল পিবি ইস্টো কিউসি কত হবে না এটা হচ্ছে ওয়ান ইস্টু টু আচ্ছা সেম একটা থিওরিম রয়েছে পেজ নাম্বার দুশো একচল্লিশে তোমাদের অঙ্ক বইয়ের পেজ নাম্বার দুশো একচল্লিশে প্রয়োগ নাম্বার তিন এটাকে তোমরা দেখে নিতে পারো একই রকম রয়েছে নেক্সট কোশ্চেনে বলছে এবিসিডি একটা বৃত্তস্ত চতুর্ভুজ এর এবি বাহুকে এক্স বিন্দু পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে তো এটা বলছে এক্স বিসি এটা বলছে বিরাশি ডিগ্রি এ ডি বি এটা বলছে সাতচল্লিশ তাহলে বলছে বি এ সি এর মান কত ছবিটা হবে কিছুটা এরকম এ বি কে বর্ধিত করা হচ্ছে এক্স বিন্দু পর্যন্ত এবার বলছে এক্স বি সি এক্স বি সি বলতে হচ্ছে এই কোনটা এই কোনটা দেওয়া হচ্ছে এইটি ডিগ্রি 
নেক্সট এবার বলছে যে এ ডি বি এ ডি বি বলতে হচ্ছে এই কোনটা এই কোনটাতে আর হচ্ছে এ ডি বি এটা হচ্ছে ফর্টি সেভেন ডিগ্রি এবার বলছে বি এ সি এর মান কত বি এ সি বলতে হচ্ছে এই কোনটা এই কোনটার মান কত হবে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তো দেখো এ ডি বি এই কোনটার সাথে বি সি এ এই কোনটার সমান হবে কেন না এই এ ডি বি আর বি সি এ এরা একই বৃত্তচাপের ওপরে রয়েছে তাহলে এটা ফর্টি সেভেন হলে তাহলে এটাও হয়ে যাচ্ছে ফর্টি সেভেন ডিগ্রি সেটাই করা হচ্ছে বি সি এ ইকাল টু হচ্ছে ফর্টি সেভেন ডিগ্রি আচ্ছা এবার এই কোনটাতে আর হচ্ছে এইটি টু ডিগ্রি তাহলে এই কোনটার মানটা কত হবে বলতো এই কোনটা হয়ে যাবে ওয়ান এইটি মাইনাস এইটি টু কেন বলতো এখানে এ বি সি আর এক্স বি সি মানে এই দুটো কোণ একটা স্ট্রেট লাইনে ওপরে তৈরি হয়েছে তাহলে এই দুটো কোণের সামটা হয়ে যাবে ওয়ান এইটি ডিগ্রি তাহলে একটা কোণ এইটি টু দেওয়া রয়েছে তাহলে আরেকটা কোণ কত হবে ওয়ান এইটি মাইনাস এইটি টু তাহলে হয়ে যাচ্ছে নাইনটি এইট ডিগ্রি তাহলে আমরা এই কোণটা দেখতে পেলাম নাইনটি এইট ডিগ্রি তাহলে একটা কোণ পেয়ে গেছি আমরা নাইনটি এইট এই কোণটা আমরা পেয়ে গেছি ফর্টি সেভেন ডিগ্রি নেক্সট আমরা এই ট্রায়াঙ্গেলটাকে নিয়ে কাজ করছি দুটো কোণ আমরা পেয়ে গেছি আর একটা কোণ বার করতে হবে মানে বি এ সি কোনটা কত হবে ওয়ান এইটি মাইনাস নাইনটি এইট মাইনাস ফর্টি সেভেন তো এইগুলোকে মাইনাস করলে পাওয়া যাবে থার্টি ফাইভ ডিগ্রি এটা হচ্ছে আনসার নেক্সট কোশ্চেন বলছে ও কেন্দ্রীয় বৃত্তের এ বি একটা জ্যা এ বিটা হচ্ছে একটা জ্যা এবার বলছে যে ও পি এ বি এর ওপরে পারপেন্টিকুলার রয়েছে ও পিটা দেখো এ বি এর ওপরে লম্বভাবেই রয়েছে এবার বলছে ও পি কে কিউ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে ও পি কে কিউ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে এবার এ বি ইকাল টু বলছে এইট সেন্টিমিটার এ বি পুরো মাপটা বলছে এইট সেন্টিমিটার এবার বলছে পি কিউ এই মাপটা বলছে টু সেন্টিমিটার পি কিউ বলতে হচ্ছে এই মাপটা এই মাপটা বলছে টু সেন্টিমিটার তাহলে বলছে যে এই সার্কেলটার রেডিয়াস কত হবে তো এখানে এ বি যদি পুরোটা আট সেন্টিমিটার হয় এ বি এই মাপটা যদি আট সেন্টিমিটার হয় তাহলে পি বি কত হবে পি বিটা হয়ে যাবে হাফ মানে হচ্ছে ফোর সেন্টিমিটার তো আমরা এখানে ও বিটাকে এক্স ধরে নিচ্ছি ও বিটা হচ্ছে ব্যাসার্ধ তো ও বি যেহেতু ব্যাসার্ধ তাহলে বলা যেতে পারে ও কিউটা হচ্ছে রেডিয়াস তাহলে ও কিউটা কত হবে ও কিউটাও হয়ে যাচ্ছে এক্স সেন্টিমিটার এবার দেখো ও কিউটা হচ্ছে এক্স তার মধ্যে এইটুকুনি মাপটা দেওয়ার হচ্ছে দুই তাহলে ও পি কত হবে ও পিটা হয়ে যাবে এক্স মাইনাস টু পুরোটা এক্স এই মাপটা হচ্ছে দুই তাহলে ও কিউটা কত হবে ও পিটা কত হবে এক্স মাইনাস দুই এবার আমরা এই ট্রায়াঙ্গেলটাকে নিয়ে কাজ করব এই ট্রায়াঙ্গেলটা তিনটে সাইড আমরা পেয়ে গেছি একটা হচ্ছে এক্স মাইনাস টু বেসটা হচ্ছে চার আর হাইপোটানিয়াসটা হচ্ছে এক্স তাহলে এখানটা লেখা যেতে পারে লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার ইকাল টু অতিভুজা স্কোয়ার তো এটাকে আমরা এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারে ফর্মুলায় ভেঙে দেবো তাহলে এটা পাওয়া যাচ্ছে চার এর স্কোয়ার করলে কত হচ্ছে সিক্সটিন তো এখান থেকে আমরা এক্স স্কোয়ারটাকে ক্যান্সেল করতে পারি ফোর প্লাস সিক্সটিন কত হচ্ছে টোয়েন্টি এটাকে সাইড চেঞ্জ করলে হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি তাহলে এক্স ইকাল টু কত পাচ্ছি না এক্স ইকাল টু পাচ্ছি পাঁচ তাহলে রেডিয়াসটা হয়ে গেল ফাইভ নেক্সট কোশ্চেনে বলছে সাইন স্কোয়ার এক্স প্লাস সাইন স্কোয়ার ওয়াই ইকাল টু ওয়ান তাহলে এই ভ্যালুটা কত হবে সেটা আমাদের জিজ্ঞেস করা হয়েছে তো প্রথমে আমরা সাইন্স স্কোয়ার ওয়াইটাকে সাইড চেঞ্জ করছি তাহলে এটা হয়ে যাবে ওয়ান মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার ওয়াই তো ওয়ান মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার ওয়াই তাহলে এটাকে লেখা যেতে পারে কস স্কোয়ার ওয়াই তো বোথ সাইডের উট ওভার করলে কত হচ্ছে সাইন এক্স ইকাল টু কস ওয়াই তো কস ওয়াইয়ের জায়গায় লেখা যেতে পারে সাইন নাইনটি মাইনাস ওয়াই সাইন নাইনটি মাইনাস থ্রিটা ইকাল টু কস থ্রিটা সেই ফর্মাটাই অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে তাহলে এখানে দেখো বোথ সাইডের সাইন রয়েছে তাহলে কত লেখা যেতে পারে এক্স ইকাল টু নাইন ওয়াইটাকে সাইড চেঞ্জ করছে তাহলে কত হবে এক্স প্লাস ওয়াই ইকাল টু নাইনটি নেক্সট আমাদের এই ভ্যালুটা জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল তো এখানে আমরা এক্স প্লাস ওয়াইয়ের জায়গায় নাইনটি বসিয়ে দেবো আর এখানটাতেও এক্স প্লাস ওয়াইয়ের জায়গায় নাইনটি বসিয়ে দেবো তাহলে কত হচ্ছে সাইন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি প্লাস কস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে এটা হচ্ছে ওয়ান বাই রুট টু প্লাস ওয়ান বাই রুট টু যোগ করলে হয়ে যাচ্ছে টু বাই রুট টু টুটাকে লেখা যেতে পারে রুট টু ইন্টু রুট টু তাহলে একটা রুট টু ক্যান্সেল হবে তাহলে আনসারটা পাওয়া যাচ্ছে রুট টু নেক্সট কোশ্চেন বলছে একটা ত্রিভুজে দুখারা কোণের মান দেওয়া রয়েছে তাহলে বলছে তিন নাম্বার কোনটা তৃতীয় কোণটার বৃত্তীয় মান কত প্রথমে আমাদের এই দুটো কোণকে যোগ করতে হবে তো এখানটা প্লাস করলে কত হচ্ছে সিক্সটি হয়ে যাচ্ছে এই দুটোকে প্লাস করলে দেখো ফিফটি নাইন হচ্ছে
তো এটাকে আমরা জিরো জিরো সেকেন্ড লিখছি আর মিনিটের ঘরে একবারই দিচ্ছি কেন না ষাট সেকেন্ডে এক মিনিট হয় তো তাই জন্য এটাকে আমরা জিরো জিরো সেকেন্ড লিখেছি আর মিনিটের ঘরে একবারই দিয়েছি তো এই দুটোকে যোগ করলে দেখে এবার হয়েছে সিক্সটি মিনিট তো এই সিক্সটি মিনিটটাকে আমরা জিরো জিরো মিনিট লিখছি আর ডিগ্রিতে একবারই দিচ্ছি কেন না ষাট মিনিটে এক ডিগ্রি হয় তাহলে পাওয়া যাচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি তিনটে করে যোগফল কত হয় একশো আশি দুটো আমরা পেয়ে গেছি পঁচাত্তর তিন নাম্বার কোনটা কত হবে একশো পাঁচ হয়ে যাবে এবার লেখা যেতে পারে একশো আশি ডিগ্রি ইকাল টু পাই রেডিয়ান এক ডিগ্রি ইকাল টু পাই বাই একশো আশি তাহলে একশো পাঁচ ইকাল টু কত হবে পাই ইন্টু একশো পাঁচ বাই একশো আশি তাহলে পনেরো দিয়ে ক্যান্সেল করলে এটা পাওয়া যাচ্ছে সেভেন পাই বাই টুয়েলভ এত রেডিয়ান এটা হচ্ছে আনসার নেক্সট কোশ্চেন বলছে এটা ছং এর আয়তন হচ্ছে ভি গণ একক সমগ্রতলের ক্ষেত্রে বলছে এস বর্গ একক উচ্চতাটা বলছে এইচ একক আর রেডিয়াসটা বলছে আর এবার আমাদের এটা প্রুভ করতে দেওয়া হচ্ছে এটা ছং মানে একটা সিলিন্ডারে ভলিউমের ফর্মুলা কি এটা হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার এইচ আর টোটাল সারফেস এরিয়া মানে এস এর ফর্মুলা কি এটা হচ্ছে টু পাই আর ইন্টু আর প্লাস এইচ তো আমরা এখানে আর এইচ এস টাকে নিয়ে কাজ করছি আর এইচ এস ছিল টু ভি ইন্টু लिखी दे টু দিয়ে ক্যান্সেল করলে এখানটা তিন পড়ে থাকছে আবার তিন দিয়ে ক্যান্সেল করা যাচ্ছে তাহলে কত হচ্ছে টু এইচ প্লাস ওয়ান ইকাল টু চার ইন্টু আট মানে হচ্ছে বত্রিশ ওয়ানটাকে সাইড চেঞ্জ করলে হচ্ছে একত্রিশ মাইনাস হয়ে গেছে দুইটা দিয়ে পাশে ডিভাইড হয়ে যাবে তাহলে হচ্ছে পনেরো পয়েন্ট পাঁচ এটা হচ্ছে এইচ এর ভ্যালু আজকের ভিডিওর লাস্ট প্রশ্ন দেখো এখানটা দেওয়া রয়েছে ইউ আই ইকাল টু এক্স আই মাইনাস থার্টি ফাইভ বাই টেন আবার সামেশন অফ এফ আই ইউ আই দেওয়া রয়েছে তিরিশ पैंतरिश जिरोल समस्या